నమస్తే అన్న పేరు కాశీశ్వర్ రావు జగన్ గారి పరిపాలన ఎలా ఉంది వస్తాను బాగానే రెండో నెల మూడో నెల అనేది సుమారుగా వంద రోజులు అవుతుంది వస్తాను బాగానే ఉంది బాగానే చేసుకోవట్లేదు బాగానే చేసుకోవట్లేదు మధ్యపాన నిషేధం అవుతుంది అంతా తీసేస్తే బాగుంటుంది తీసేస్తే బాగుంటుంది మరి ఇంకా తీయలే ఇంకా తీయలేదు కదా ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు కదా తీరు అది తీసేత వాళ్ళు మంచిది మంచిది అంటారు మంచిది మరి ఆదాయం పడిపోద్ది కదా మరి ఆదాయం పడిపోద్ది నెజర్ పడిపోద్దా ప్రభుత్వం పడిపోద్దా రెండింటికి పడిపోతుంది కదా మరి అవ్వ కావాలి బొవ్వ కావాలంటే ఎవరు ఎవరు చెప్తారు మా రెండు కావాలండి ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలు ప్రభుత్వం కావాలితే మనం కావాలి మనం కావాలితే ప్రభుత్వం కావాలి ప్రతి రూపాయి వచ్చి రూపాయి మనం ఇచ్చి రూపాయా ఆడు తా ఆడు ఇలాసాలకు ఖర్చు పెట్టుకుంటే అది సామర్స్యం కాదు అది కాదు అది మనం అయితే నిషేధం అవుతుంది అంటారు అవ్వాలి అవుతుంది అంటే అవ్వాలి అవ్వాలి అవుతుంది కష్టపడి చదువుకున్న వాడికి ఉద్యోగాలు వస్తే సరిపోద్ది టాలెంట్ వాళ్ళు చాలా మంది పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళు బాగా చదువుకుని తల్లిదండ్రుల మీద ఆశలు పెట్టుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళు చదువుకుని బాగా టాలెంట్ చూపితే ఎవరికన్నా మంచి అవకాశాలు మంచి పొజిషన్ మన దేశం కోసం మన రాష్ట్రం కోసం మన ఏదైనా చేసాం ఏదో ఒకటి చేయాలి మనిషి ఖాళీగా తిరగకూడదు రోడ్ల మీద ఎంజాయ్ జీవితం అంతా ఎంజాయ్ అనుకోవడం చాలా తప్పడు ఓడి సమస్యలు ఎదురవుతాయి మనిషి ఇలా మనిషికి వంద రూపాయలు సంపాదించినా రెండు వేలు సంపాదించినా కాదు ఆడు ఎలా కష్టపడ్డాడో అది ఎలా పైకి వెళ్తాడో అది మార్గం చూసుకుంటే ప్రభుత్వం ఏం చేయక్కర్లేదు మనకి మంచి స్మూర్తం అయితే చంద్రబాబు గారి పరిపాలన గారికి జగన్ గారి పరిపాలన ఏం తేడా ఉన్నాయంటారా ఏముంది ఇందులో కొత్తది ఏముందో పా పాత పాఠం అది అంటే ఎందుకంత తేడా ఉంటుంది కదా ఆయనకి తేడాలే ఉంది ఇప్పుడు వాళ్ళ పనులు వాళ్ళ దేశాభివృద్ధి పనులు రాష్ట్ర పనులు వాళ్ళు మామూలుగా చేసుకుంటున్నారు ఇంకైతే ఇంకా అయ్యే అయ్యే ఉంటాయి కదా ఇంకేముంది ఇందులో అయ్యే ఉన్నాయంటారు ఓకే కొన్ని ఇప్పుడు ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పోటీ చేసి ఓడిపోయారు గ్రంథి శ్రీనివాస్ గారి దగ్గర ఈ నియోజకవర్గానికి ఏమైనా అభివృద్ధి జరుగుతుంది అంటారు అది మనం చెప్పలేము మా టార్గెట్లో నాకు సరిపోయినది ఓకే ఓకే రెండు వేల పద్నాలుగులో జనసేన పార్టీ పెట్టిన రెండు వేల పంతొమ్మిది నేరుగా పోటీ చేసి ఇక్కడ స్వయంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇక్కడ పోటీ చేశారు ఓడిపోవడానికి కారణాలు ఏంటంటే ఓడిపోవడానికి కారణాలు అంటే మిస్టేక్ జరిగింది అన్నారు అది ఎంతవరకు నిజమో కాదో తెలియదు ఏ మిస్టేక్ అది మిషన్లో తేడా వాటర్స్ ఏ బాక్సులు తేడా అన్నారు ఎంతవరకు అన్నది ఎవరికి తెలియదు అది సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చింది వచ్చింది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే ప్రతి ఓల్డ్ చాలా కాస్ట్లో పవన్ కళ్యాణ్కి వేద్దామని చాలా మంది చేశారు అది ఎంతవరకు కరదాకా రాలేదండి అది కరదాకా రాలేదు ఎందుకు ఇలా మిషన్ ప్రాబ్లం అని అంటారా మీరు మిషన్ ప్రాబ్లం మిషన్ ప్రాబ్లం కొంతమంది ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ ఓడించడానికి చాలా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టారని పవన్ కళ్యాణ్ ఏం ఓట్లు గేమ్ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టలేదు దానివల్ల కూడా ఓడిపోయారు అని వస్తుంది అది వస్తున్నాయి వస్తుంది ఇక్కడ మద్యపాలనకి డబ్బుకే అంకితం దానివల్ల నెగ్గేయడం కొంతమంది వ్యక్తులు ఒక ఐదు ఆరు నెలల నుంచి ముందే రూపాయలు రూపాయలు రూపాయలతో ప్యాకేజీలతో ఎదరికి వెళ్ళారు దాని ప్రకారంగా గెలిచారు అంతే స్వతంత్రంగా మామూలుగా వచ్చి గెలిచింది కాదు అది పవన్ కళ్యాణ్ గారికి జెన్యున్గా వచ్చిన ఓట్లు అంటారు అది ప్రజెంట్లో పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పుడు ఓడిపోవచ్చు తర్వాత జయ్యు పవన్ కళ్యాణ్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఓకే కాపుల్ రిజర్వేషన్ వచ్చింది కదా రాపుల్ రిజర్వేషన్ గారు జగన్ గారు మేము ఏం చేయలేము ప్రజెంట్ కాపుల్ రిజర్వేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కదా దాని గురించి కాపుల్ రిజర్వేషన్ గురించి ఆయన ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇస్తానన్నది ఇంకా ఏం చెప్పలేను తర్వాత మాట్లాడుతాం అన్నట్టు కేసులోనే ఉన్నది అసలు ఓసీ అంటేనే దౌర్భాగ్యం వీడు కోపడు వీడంటే ఆడు ఏదో బతికెత్తాడు కదా ఆడు తిరుగుతేట్లుగా బతికెత్తాడు కదా సమాజం నిజంగా నీతిగా చేస్తానవాడు ఈ లోకం నమ్మదు కొన్ని క్యాస్ట్లు ఈ క్యాస్ట్ నిలబడినవదు డబ్బు తప్ప మామూలుగా బలంగా ఎదుర్కొని దమ్ములు ఎదుర్కోడు మంచి రోజులు ఎవరికన్నా వస్తాయి మీకు వస్తాయి నాకు వస్తాయి మరి ఈ నియోజకవర్గం నెగ్గింది కాపుల క్యాస్టే కదా కాపుల నియోజకవర్గం సంబంధించిన క్యాండిడేట్ కదా గంజ్ శ్రీనివాస్ మరి ఆయన ఏమి ఆయన దృష్టికి మీరు తీసుకెళ్ళి ఇలా మీరు జగన్ గారితో మాట్లాడిన నేను మీరు ఎలాంటి వాళ్ళు మీ వాళ్ళు ఎవరో తీసుకెళ్ళలేదంటారు పాపు నాయకులు ఏం లేదు అది ఏమి లేదమ్మా అది లేదు ఎప్పుడు ఇంకా వాళ్ళ పరిస్థితి అంతేనంటారు పాపుల పరిస్థితి వస్తే ఇప్పుడే రావాలి ఇంకా 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 ముద్రగడ్డ అయిపోయింది అన్నీ అయిపోయింది అన్నీ అయిపోయింది అన్నీ అయిపోయింది ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఓడిపోయారు కానీ కేవలం ఒక్క సీట్ వచ్చింది కనీసం పవన్ కళ్యాణ్ కూడా నెగ్గలేదు కేవలం ఒక్క సీటే వచ్చింది 
రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఏమైనా ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటారా ఉంటుంది మంచి 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 ప్రదేశం ఉంటుందమ్మా ఎన్ని వస్తాయి అనుకుంటా అది నేను అతను చేసి వ్యక్తి బట్టి అసలు చేసి పనులు పెట్టమ్మా అంటే లాస్ట్ టైం ఆ ఒక్క సీట్ కన్నా ఎక్కువ సీట్లు వస్తాయి అంటారు వస్తాయి చాలా వస్తాయి మళ్ళీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు భీవారంలోనే పోటీ చేస్తానన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు పోటీ చేస్తే ఇక్కడ నెగ్గుతారా కంపల్సరీగా నెగ్గుతుంది షూర్ ఇక్కడ డంప్ యాడ్ ఏదో మురికి గట్టి ఎక్కువ ఉందంట దాన్ని నేను ఓడిపోయినా దాన్ని క్లియర్ చేయడానికి చాలా ట్రై చేస్తానని మాట్లాడుతున్నారు ఆయన చేయగలరు అంటారా చేస్తారు చేస్తారు ఆయన ఓడిపోయినా అభివృద్ధి పనులు చేస్తాను చేస్తారు అండి కంపల్సరీ నెక్స్ట్ టైం పవన్ కళ్యాణ్ నగ్గుతారు కంపల్సరీ థ్యాంక్ యూ బాబా నమస్తే అన్న మీరు పేరు మహేష్ ఓకే జగన్ గారి పరిపాలన ఎలా ఉంది బాగుందన్న ఎంత బాగుంది చాలా బాగుంది కానీ కానీ చంద్రబాబు నాయుడు పెళ్ళి నాకు నాలుగు సంవత్సరాలు అయింది ఇప్పుడు దాకా రేషన్ కోట్లేదు మొన్న సోమవారం నాడు మున్సిపల్ ఆఫీస్లో రమ్మన్నారు స్థలాలు ఇస్తాం రేషన్ కార్డు కావాలని పెట్టుకోండి అన్నారు వెంటనే నేను ఎంఎల్ఏ ఉన్నాడంటే ఏం చెప్పేవాడు కాదు గంజీన్ గారు వాళ్ళని బాగుంది గంజీన్ గారు బాగుంది ఇప్పుడు గంజీన్ గారు తీసుకొచ్చారు ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ గారు నేరుగా జనసేన పార్టీ పట్టి నేరుగా ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పోటీ చేశారు మరి ఓడిపోయే దానికి కారణాలు ఏంటంటారు అవన్నీ అవి ఉంటుందండి కూరగాయలు అందరూ అలా వేసింది అంతే గంజీన్ గారు అంటే బా గంజీన్ గారు ఏంటి మొత్తం అంతా ఎవరికైనా మంచి చేస్తారు కాలతో సొంత తట్టుకొచ్చి పెడతారు అది కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇక్కడ స్థానికంగా లేకపోవడం వల్ల ఓడిపోయారు అంతే మరి కొంతమంది అంటారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు డబ్బులు పంచి పెట్టలేదు గంజీన్ గారికి ఎక్కువ కొట్టు డబ్బులు ఆడు వెయ్యి పంచాడు ఇవాళ రెండు వేసి వేలు ఇచ్చారు అలానే చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర తీసుకోకుండా లేవు కూడా లేము ముగ్గురు దగ్గర తీసుకున్నా మాకు నచ్చిన వాళ్ళు పోటేసాం అంతే డబ్బులు అయితే తీసుకున్నాం మీ డబ్బులు మీరు తీసుకున్నారు అంటారు అంతే కానీ మీరు డబ్బులు తీసుకోవడం వల్ల మీరు ఇంత డబ్బులు ఇచ్చారు కానీ మళ్ళీ మీ దగ్గర అన్ని డబ్బులు లాగుతారని తెలియదా లాగుతారు కానీ జగన్ వాళ్ళు కొద్దిగా అవుతుంది అలా నాగర వాళ్ళు అయింది కదా ఈయన కూడా చేస్తాడని నమ్మకం గంజీన్ గారు కూడా ఉన్నారు కదా గంజీన్ గారు అంత జగన్ కోసం కాకపోయినా గంజీన్ గారి కోసం మనం వేసాం ఇప్పుడు అదే గంజీన్ గారు వేరే పార్టీ ఉంటే ఆయనకే ఓటు అవుతారు మరి పవన్ కళ్యాణ్ ఒక సీటే రావడం ఇక్కడ ఓడిపోవడం కొన్ని కొన్ని కారణాలు కూడా గంజీ శ్రీనివాస్ గారు చాలా కోట్లు ఖర్చు పెట్టారని కొంతమంది కొంతమంది కొనేశారని కూడా మాట్లాడతారు మద్యంతో కాదు అలాంటి ఏమన్నా అంత పొగర్లు అంతే ఏమన్నా కానీ ఏ అభివృద్ధి జరగట్లేదు జరగదేమో అని కొన కొన జరుగుతుంది అభివృద్ధి జరుగుతుంది నేను మన సోమవారం తాలూకా ఆఫీస్లోకి వెళ్ళాను నాకు ఇంకో నాకు అసలు ఏమి లేదు ఇలా స్థలం పెట్టుకోమన్నారు పెట్టుకున్నాం మాకు అక్కడ నుంచి రిసిప్ట్ కూడా ఇచ్చారు ఆ రిసిప్ట్ ఫోన్ చేస్తా ఉన్నారు ఫోన్ ద్వారా కట్ ఇస్తా ఉన్నారు సోమవారం రమ్మన్నారు రేషన్ కార్డు పురమని చేస్తా ఉన్నారు అంటే జగన్ గారి గురించి మీరు అంటున్నారు కాబట్టి కొంతమంది ముసలి వాళ్ళకి ఫింగ్షన్ ఇస్తాను మూడు వేలు ఇస్తాను అన్న అని ప్రచారం జరిగింది అంటే మేనిఫెస్టో అంటే జనం కానీ రెండు వేల రెండు వందల యాభై ఇస్తానని మొదటి సంతకం సంతకం పెట్టారు దానికి చాలామంది ముసలి వాళ్ళు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసి చాలా బాధపడుతున్నారు అంటే అదంటే రాంగే కానీ మరి అది చెప్పి ఎంత రాంగ్ చెప్పండి చెప్పండి అంటే రెండు ఇప్పుడు పదిహేను వందలు ఎత్తున్నారు పాద్ పాద్దే ఎత్తున్నాం అని చెప్తే సరిపోద్ది అంటే ఇప్పుడు ఓట్ల కోసం పెంచింది కాదు మామూలుగా పదిహేను వందలు ఇచ్చేవారు కదా అలాగే ఎక్కువ వందలకు పదిహేను వందలు ముసలి వాళ్ళకి వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చేవారు చూడండి అలాగే ఇచ్చిన పర్లే రెండు వందల యాభై అంటే కరెక్ట్ కదలే అది మరి కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయి కదా మధ్యపాన అన్ని చేస్తా అన్నాడు ఇంకో ఇప్పుడే కదా నేను పదవులకు ఎక్కింది నేను చేస్తాను అన్నాడు ఓకే మద్యపానం నిషేధం చేయగలరా మరి ముందు ఆపేయగలరా ముందు బ్యాన్ చేస్తా లేకపోతే మేము మాలంటే ఏమైపోలేండి మరి మరి ఆపేస్తా నాకు సాయంత్రం మంది ఆపడు బోర్లు ఉంటాయి ఇక్కడెక్కడ ఉండదు లోపల ఎక్కడ దూరంగా ఉంటుంది మేము మళ్ళీ మాలంటే ఏమైపోతారు నాకు సాయంత్రం అయితే ముందు లేకపోతే అసలు నెగ్గదు మరి ఆయన ఏమన్నారు మద్యపాదం మద్యపానాన్ని పూర్తిగా నిషేధం చేస్తాను ఫస్ట్లో మేనిఫెస్టో అయితే పూర్తిగా నిషేధం చేస్తాను అన్న నవరత్నాల్లో అన్నారు కానీ తర్వాత సీఎం అయ్యాక ఒక నిమిషం సార్ మళ్ళీ మాట్లాడు దశల వారీగా ఆపుతాను అన్నారు కానీ ఇప్పుడు ఆపుతారు అన్నారు దశల వారీగా అయితే కంప్లీట్గా నిషేధం చేస్తాను అన్నారు అలా చేస్తే మనకే మంచిది కదా మరి మొత్తం డబ్బు అంత ఇంటికి కట్టిపోదు శుభ్రంగా పిల్లలు పిల్లలు శుభ్రంగా చూసుకుంటాం మరి మీరే అన్నారు కదా ఇప్పుడు మంది లేకపోతే నేను ఉండలేను అంటే ఆ మార్చేసుకుంటే ఇప్పుడు కైన పెట్టి అమ్మట్లేదు ఇప్పుడు మా ఇప్పుడు వాళ్ళు ఉండలేదా కైన పెట్టి అమ్ముతుంటే ఒక షాపులోకి వెళ్ళి పడేసుకుని పడి ఇప్పుడు ఒక్క షాపులో అమ్మట్లేదు అలాగే ఇంకేం చేస్తున్నాయి ఏ సాక్లెట్ ఏ బొబ్బి గొమ్మ కొనుక్కుంటాం లేదా ఏ చుట్టా కొనుక్కుని ఎరుక్కుని ఇక్కడ పెట్టుకుంటున్నాం అంతే మరి
जगन परपाल सोबर बहुत इंका अभिवृद्धि